Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Ifa dan mari kita lihat apakah berita teknologi dari dalam dan luar negara yang menarik sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Samsung Galaxy A8 dan A8 Plus 2018 di Malaysia iaitu peranti kelas pertengahan dengan fungsi premium di bawah siri Samsung Galaxy A. Ia menawarkan rekaan skrin bingkai nipis, dua kamera hadapan dan fungsi face recognition yang mana ditawarkan pada harga bermula RM1,799. Samsung juga turut memperkenalkan Galaxy Note 8 Pyeongchang 2018 Olympic Games Limited Edition iaitu edisi yang hanya ditawarkan untuk para atlet pada acara sukan berkenaan. Pihak Sony pula telah melancarkan Xperia XA2 XA2 Ultra dan L2 di Malaysia dengan menawarkan rekaan penimbas cap jari di bahagian belakang. Dari segi jualan, Xperia XA2 Ultra boleh dipratempah pada 31 Januari ini sementara Xperia XA2 dan L2 boleh didapati bermula 9 Februari. Dell dilihat telah mengumumkan penawaran komputer riba XPS 13 2018 yang mana akan ditawarkan di Malaysia pada 26 Januari ini. Ia membawakan rekaan yang lebih ringan dan nipis, sokongan Windows Hello dan hadir dalam pilihan Core i5 dan i7 pada harga bermula RM5,999. Bagi yang ingin mendapatkan Surface Book 2, peranti ini akan hadir ke Malaysia tidak lama lagi yang mana bakal diperkenalkan sekitar Februari hingga April ini. Selain itu, Xiaomi telah mengemaskini harga jualan Mi Max 2 iaitu tablet bersaiz 6.44 inci yang kini ditawarkan pada harga RM1,049 berbanding RM1,199 pada sebelum ini. Beberapa peranti baru turut dilancarkan pada minggu ini antaranya Mizu M6s dengan penawaran skrin 18.9 chip Exynos 7872 bersama pengimbas cap jari pada bahagian tepi. HTC pula telah memperkenalkan HTC U11 Eyes dengan menawarkan sokongan dui kamera hadapan selain membawakan fungsi face unlock untuk kebolehan menyah kunci peranti melalui imbasan wajah. TechWire dilihat telah melancarkan jam tangan pintar termahal di dunia menerusi TechWire Connected Modular 45 Full Diamond yang ditawarkan pada harga RM778,000. Jam tangan gas connect yang dikuasakan dengan Android Wear 2.0 telah ditawarkan di Malaysia yang mana boleh didapati pada harga RM1,799. Beberapa gambar peranti Motorola telah tertiris antaranya Moto X5 dengan memperlihatkan rekaan skrin yang bertakuk seperti yang hadir pada iPhone X. Rekaan peranti kelas pertengahan seperti Moto G6 Moto G6 Plus dan Moto G6 Play turut tertiris dengan memperlihatkan rekaan bingkai nipis bersama nisbah skrin 18.9. Rekaan Moto Z3 dan Z3 Play yang tertiris pula telah memperlihatkan rekaan skrin 6 inci bersama sokongan audio stereo pada bahagian hadapan. Peranti OnePlus 3 dan 3T dijangka akan menerima ciri menyah kunci peranti menggunakan wajah pada kemas kini akan datang setelah diuji beta terbaru untuk peranti ini. Pihak Honor juga akan menawarkan fungsi ini pada Honor View 10 dan Honor 7X yang mana akan diperkenalkan dalam masa beberapa minggu lagi. Dalam berita lain, pihak YouTube telah mengetatkan program penjanaan wang untuk penerbit video di YouTube dengan memerlukan sekurang-kurangnya 1,000 pelanggan dan juga 4,000 jam masa tontonan dalam tempoh 12 bulan lepas. Pada arena aplikasi, WhatsApp telah melancarkan WhatsApp Business dengan kebolehan peletakkan alamat dan sistem pemesajan automasi melalui 5 buah negara terpilih. Selain itu, Instagram telah menguji ciri penghantaran notifikasi sekiranya anda mengambil gambar skrin pada Instagram Stories yang mungkin akan diperkenalkan pada kemas kini akan datang. Di Malaysia, Telekom Malaysia dan Tenaga Nasional telah mengumumkan kerjasama mereka dalam membangun dan mengimplementasikan pelan fiber seluruh negara. Kemudahan Wi-Fi percuma pada setiap gerabak kereta api ETS dijangka akan ditawarkan dalam masa 2 bulan lagi untuk kegunaan para penumpang yang menuju dari Kuala Lumpur ke Padang Besar. Sementara itu, AirAsia telah hadir dengan perkhidmatan dompet digital tersendiri iaitu BigPay dengan kebolehan untuk menghubungkan sehingga 10 kad debit atau kredit untuk tujuan pembayaran. 
Akaun bank syarikat penukaran kripto wang iaitu Luno telah dibekukan oleh LHTN dengan meminta informasi identiti dan maklumat transaksi pengguna untuk membolehkan akaun mereka beroperasi semula. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, New Mobile telah hadir dengan pelan prabaya baru dengan internet berjumlah 15GB dan pelan internet berjumlah 5GB pada RM26. Webby pula telah menghentikan pendaftaran untuk pelan data tanpa had mereka namun pengguna sedia ada boleh menggunakan talian anda seperti biasa. Jadi sekian saja rangkuman secara ringkas dari kami di Amans untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. See you!